আমার বাংলা সংবাদে আমি অনুসরণ দাস আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রথমে এই সংবাদ শিরোনাম মঙ্গলবার 12 ঘন্টার বরাক বনদ জনতা কারফু পালনের আরজি আইন লঙ্ঘন করে ডিলিমিটেশন ক্ষুব্ধ নাগরিক রক্ষা কমিটি মাদকের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক দিবস জেলা প্রশাসনের রেডি এবারে বিস্তারিত আমার বাংলা সংবাদ ডিলিমিটেশনের প্রতিবাদে মঙ্গলবার 12 ঘন্টার বরাক বনদকে সমর্থন জানিয়ে জনতা কারফু পালন করার আরজি জানালো অল কাছার অটোরিকশা অনার্স অ্যাসোসিয়েশনের কোঅর্ডিনেশন কমিটি সোমবার শিলচরে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা বলেন ডিলিমিটেশনের খসড়া চূড়ান্ত হলে শিলচর তথা বরাক পত্রিকার মানুষ নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন কারণ এই খসড়ায় দেখা গেছে বিভিন্ন এলাকায় দিক নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক অবস্থান যাচাই করা হয়নি এছাড়া বরাকের জনসংখ্যা বৃদ্ধি হলেও দুটি বিধানসভা আসন বিলুপ্ত করা হয়েছে এতে অদূর ভবিষ্যতে বরাকের উন্নয়নের গতি বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে তাই ডিলিমিটেশনের প্রকাশিত খসড়ার প্রতিবাদে 12 ঘন্টা বনদের আহ্বান করেছে বিভিন্ন দল ও সংগঠন এই বনদকে সমর্থন জানিয়ে এদিন জনতা কারফু পালন করতে অটোরিকশা চালক মালিক সহ সর্বস্তরের জনগণদের কাছে আবেদন করেন কমিটির সভাপতি বিকাশ ভট্টাচার্য বিশেষ করে বলতে চাই যে আমাদের কোনটা সংরক্ষণ হলো করিমঞ্জ না শিলচর আমরা তার নিয়ে মাথা ব্যথা নেই আমরা দেখেছি যে বেকার সংখ্যা বর্ধিত হতে হতে আমাদের কমার্শিয়াল লাইনে সবাই ঝুঁকে পড়ছে বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য অতীতে হয়তো আজকে এক হাজারের জায়গা তিরিশ বছরে চল্লিশ হাজার অটো রিক্সা আমরা তিন বছর আগেও এই রিক্সা দেখতে পেয়েছিলাম সমগ্র তিন জেলায় মিলে হয়তো চার শতাধিক ই রিক্সা বর্তমানে তিন জেলায় মিলে প্রায় দশ হাজারের অধিক ই রিক্সা কারণ এই বেকার সমস্যা সমাধানের পরিপ্রেক্ষিতেই আজকে বর্ধিত হচ্ছে কাজেই আমরা যে বৈষম্যের শিকার উভয় ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি তাই আমরা অটো মালিক সংস্থা আমরা আগামী করল যে কয়েকটা সংগঠন যে কাছা জেলার এই কর্তন করা ডিমিনিটেশনে যে কর্তন করে যে দুইটা দুইটা বিধানসভা তার তীব্র প্রতিবাদে যে বন্ধ আহ্বান করেছে সেই বন্ধ আমরা কোনো রকম বিরোধিতা না গিয়ে আমরা সমর্থনে যাচ্ছি এবং আমরা বোরাক উপত্যকার যে চল্লিশ লক্ষ মানুষের মধ্যে প্রায় সাতত্রিশ আটত্রিশ লক্ষ মানুষ যেটার সমর্থনে এগিয়ে এসেছে তাদেরকে আমরা আবেদন রাখছি আপনারা এগিয়ে আসুন আগামী করল আপনারা আমরা সবাই মিলে যাতে জনতা কারফিউ করি জনতা কারফিউর মাধ্যমে আমরা বুঝিয়ে দিতে পারি সমগ্র বরাক উপত্যকা এক এই বৈষম্যের শিকার আমরা মানছি না নাগরিক অধিকার রক্ষা সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে সোমবার শিলচরে এক নাগরিক সভার আয়োজন করা হয় সভায় ডিলিমিটেশন অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট দু ও দু হাজার লঙ্ঘন করে আসামের বিধানসভা ও লোকসভা আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণের যে খসড়া তালিকা প্রকাশিত করা হয়েছে এর প্রতিবাদে বিভিন্ন মতামত তুলে ধরেন বক্তারা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য নেতারা খিলঞ্জিয়ার স্বার্থে খসড়া তৈরি করা হয়েছে বলে যে মন্তব্য করেছেন তাতেই স্পষ্ট হয়েছে এর পেছনে গভীর এক ষড়যন্ত্র লুকিয়ে আছে এদিন ডিলিমিটেশনের বিরোধিতা করে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা নাগরিক সভার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে তৈরি করা এই খসড়া রাজ্যে চরম অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে বলেও এদিন আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিভিন্ন বক্তা অতি স্পর্শকাতর বিষয়ে সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করা না হলে রাজ্যে যে কোনো সময় অশান্ত পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে বলে ধারণা করেছেন অনেকেই এদিন মুখ্যমন্ত্রী বিভেদমূলক বক্তব্য প্রদানের বিরুদ্ধে ও রাজ্যের জনগণের ঐক্য সংহতি ও ক্ষুণ্ণ রাখতে রাজ্যপালের উদ্দেশ্যে একটি স্মারকলিপি প্রদান করার পাশাপাশি বিভেদমূলক খসড়া অতি সত্তর প্রত্যাহার করার এদিন জোরালো দাবি জানিয়েছেন তারা আমাদের বাকি স্বাধীনতা আমাদের যা আছে তা আমরা নিয়ে সব 
আমরা উপর হয়ে পড়ব এবং আজ এই হল থেকে আমরা এই ফল করে নেব যে এই যে কসলা এই কসলার নিমিত্তে যা করার আমরা সবাই করব এবং সব আমরা একই সঙ্গে থাকব সেখানে হিন্দু এবং মুসলমানের কোনো কথা থাকবে না জাতি ধর্ম মধ্যে ডিভিশন করার জন্য যদি কোনো কেউ স্টেটমেন্ট দিত 100% ওদেরকে জেলে দাও হতো ওই দলটা নাকি জেলে দাওয়া হয়েছে কিন্তু আজকে কারণ আওয়াজ নেই সো আমি বেশি দীর্ঘায়ু বক্তৃতা রাখতে চাইছি না আমি আপনাদের কাছে একটা আবেদন রাখছি যে এটা কিন্তু বড়াকবালির অগ্নি পরীক্ষা দেব কেউ মানো আর না মানো আর আমার ছোটবেলা থেকে আমার বাবা বলতো যে অন্যায় করাটা অন্যায় কিন্তু অন্যায় সহ্য করা আরো বেশি বড় শিলচর জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে ডিলিমিটেশন এর বিরুদ্ধে কংগ্রেস এর ডাকে বিভিন্ন দল সংগঠনের মঙ্গলবার বরাক মনোজ সফল করার জন্য এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয় এতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জেলা কংগ্রেস সভাপতি অভিজিৎ পাল বলেন মঙ্গলবারের বনত ব্যর্থ করতে সরকার ও পুলিশ প্রশাসন উঠে পড়ে লেগে আছে প্রত্যেককে জেলা সভাপতিকে থানায় থেকে বরাক মনোজ প্রত্যাহার করার জন্য হুঁশিয়ারি দেন অভিজিৎ পাল বলেন পুলিশ ও সরকারের এই রাঙ্গা চোখ কংগ্রেস ভয় পান না ডিলিমিটেশন এর বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ আন্দোলনের জন্য কংগ্রেসের কর্মীরা জেলে যেতে প্রস্তুত অভিজিৎ আরো বলেন তারা গণতান্ত্রিক ভাবে আন্দোলন করছেন মঙ্গলবার কয়েক হাজার দল ও সংগঠনের সমর্থকদের নিয়ে মাঠে নামবেন অভিজিৎ পাল সরকারের কাছে দাবি জানান এই ডিলিমিটেশনের খস তালিকা পুনর্বিবেচনা করা হোক বরাক উপত্যকায় পনেরোটা আসন ছিল তা কমিয়ে তেরোটা করা হয়েছে তাই এবার বরাক উপত্যকায় আসন আরো বাড়ানোর দাবি জানান তিনি এই দাবি না মানলে আগামী দিনেও গণতান্ত্রিক ভাবে আরো বৃহত্তর আন্দোলন নামবেন বলেও জানিয়ে দেন তিনি সেটার প্রতিবাদেই আমরা আগামীকালকে সেই বন্ধের ডাক দিয়েছি এবং সেই বন্ধ হচ্ছে এটা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের একটা পন্থা আজকে যখন ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া থেকে মানুষের অভিযোগ শোনার জন্য হয়তো গোয়াডিতে আসবে কিন্তু এটা সম্ভব না বরাক উপত্যকার পঁচাল্লিশ লক্ষ মানুষ গোয়াডিতে গিয়ে প্রতিবাদ জানাবেন তাই এখানে পঁচাল্লিশ লক্ষ মানুষের যে আওয়াজ মানুষের যে মানে নীরব প্রতিবাদ সেই প্রতিবাদটা সাব্যস্ত করা হবে আগামীকালকের এই বন্ধু আমরা এই বন্ধ ডাক দেওয়ার পর থেকে হাজার হাজার মানুষ আমাদেরকে এই বন্ধে সমর্থন জানিয়েছে আজকে এই বন্ধ আমাদের জীবনে অনেক বন্ধ দেখেছি যখন কেন্দ্রে এবং আসামে কংগ্রেসের সরকার ছিল তখন বিজেপি অনেক বন্ধ দেখেছিল কিন্তু আপনারা হয়তো কোনোদিন দেখেননি বা আমরা কোনোদিন দেখিনি এইভাবে একটা বন্ধ ডাকার পর যেভাবে আসাম গভর্নমেন্টের পুলিশ বিভাগ একটা আতঙ্ক সৃষ্টি করার যে চেষ্টা চালাচ্ছে এটা ভয় ঢুকানোর যে চেষ্টা ইয়ে করেছে সাধারণ মানুষকে কালকে যেভাবে পুলিশ যেভাবে ফ্ল্যাগ মার্চ করেছে এবং আমার শিলচরে পুলিশ সুপার আমাকে ডেকে নিয়ে একটা নোটিশ ধরিয়ে দিয়েছেন এবং আমার প্রত্যেকটা ব্লক কংগ্রেসের সভাপতিদেরকে লোকাল থানা থেকে যেভাবে হুমকি দেওয়া হচ্ছে তা আমার দেশের অন্যান্য অংশের সঙ্গে সোমবার কাছাড় জেলেও নেশামুক্ত ভারত অভিযানের মূলমন্ত্র সহ মাদকের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক দিবস পালন করা হয় মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারের বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে আন্তর্জাতিক বিশ্ব মাদক দিবস উপলক্ষে সোমবার সকাল এগারোটায় একটি র্যালি জেলা শাসকের কার্যালয় থেকে বের হয়ে ক্লাব রোড সেন্ট্রাল রোড বাওয়াল পয়েন্ট গান্ধীবাগ হয়ে সেজনের পুলিশ প্যারেড গ্রাউন্ডে গিয়ে শেষ হয় এই র্যালির ফ্ল্যাগ অফ করেন জেলা শাসক রোহন কুমার ঝা এবং অতিরিক্ত জেলা শাসক যুবরাজ বর ঠাকুর রেলিটি পুলিশ প্যারেড গ্রাউন্ডে এসে শেষ হবার পর সক্ষম নামে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারের বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে একটি পথনাটিকা প্রদর্শন করে 
এতে অতিরিক্ত জেলা শাসক অন্তরাশীন মাদক দ্রব্যের বিরুদ্ধে মানুষের মধ্যে সচেতনতা জাগ্রত করতে শপথ বাক্য পাঠ করান পরে তিনি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন কাছাড়ে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে এই রেলি আয়োজন করা হয়েছে বিশ্বে মাদক সমস্যা একটি জটিল সমস্যা যা বিশ্বব্যাপী লক্ষ লক্ষ মানুষকে প্রভাবিত করে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও দিনটির তাৎপর্য এবং বিশেষতা নিয়ে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে এবং বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিকে এই বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে বলে জানান এই রেলিতে কাছাড়ে জেলা প্রশাসন সহ জেলা শিশু সুরক্ষা সমিতি জেলা স্বাস্থ্য সেবা শিলজোর আবাসিক বালক বিদ্যালয় কাছাড় কলেজ শিবসুন্দরী নারী শিক্ষাশ্রম ভারতীয় রেড ক্রস সোসাইটি ইত্যাদি সংস্থার পক্ষ থেকে ছাত্রছাত্রী এবং অন্যান্য সদস্যগণ এতে অংশগ্রহণ করেন আজকে যখন আমরা সবাই জানি ইটস অ্যান ইন্টারন্যাশনাল ডে অগেনস্ট ড্রাগ অ্যাবিউজ তো এখানে আমাদের ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে একটা র্যালি অ্যারেঞ্জমেন্ট করা হয়েছে যেখানে স্কুল স্টুডেন্টস এনজিওস আর স্পেশাল ইউথকে এখানে টার্গেট করা হয়েছে এখানে আমাদের পুরো ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আছে এই র্যালিতে আমরা এটাই মেসেজ স্প্রেড করতে চাচ্ছি যে আমরা যেন একটা স্টেট বা ডিস্ট্রিক্ট বা পুরো কান্ট্রিতে একটা ড্রাগ ফ্রি এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করতে পারি এই জন্য একটা অ্যাওয়ারনেস একটা ক্রিয়েট করার জন্য আজকে র্যালিটা করা হয়েছে আর এখন একটা স্ট্রিট প্লে হবে যেটা উইল উইচ উইল সেন্টার around uh, uh, the anti drugs movement আর জায়গায় যে আমরা কলেজে বা হাই সেকেন্ডারি স্কুলসে আমরা অলরেডি লেটার পাঠিয়েছি যে ড্রাগ ক্যাম্পেইন অ্যাওয়ারনেস আজকের দিনটা পালন করার জন্য আর এনজিওসদেরকে অলরেডি একটা ট্রেনিং করা হয়েছে এনজিও মেম্বার্সদের যে ওরা স্কুলে মানে কলেজে গিয়ে স্পেশাল ইউথকে টার্গেট করে অ্যান্টি ড্রাগস মুভমেন্ট একটা উধারবন দশির বিদায়ের আগের দিন সন্ধ্যায় জুয়ার বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে ছয় জুয়ারি বৃহৎ পরিমাণে নগদ অর্থ সহ পাঁচ বিলাসি গাড়ি বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম হল পুলিশ ধৃতরা হল হাইলাকান্দি জেলার ভজন্তিপুর প্রথম খণ্ডের বাসিন্দা ফখর উদ্দিন বরভুইয়ার ছেলে রাজীব হোসেন বরভুইয়া মোহনপুরের বাসিন্দা মনাই মিয়া লস্করের ছেলে রাজু হোসেন লস্কর নাসির উদ্দিন বরভুইয়ার ছেলে কবির হোসেন বরভুইয়া ভজন্তিপুর দ্বিতীয় খণ্ডের বাসিন্দা তাসের উদ্দিনের ছেলে জাহির উদ্দিন কাছাড়ের বিহারা বাজারের বাসিন্দা উজ্জ্বল দেবের ছেলে তপন দেব এবং কুম্ভা চা বাগানের বাসিন্দা রঘুনাথ কর্মকারের ছেলে অতুল কর্মকার ধৃতরা সবাই যুবক বলে জানিয়েছে পুলিশ উদারবন থানা সূত্রে জানা গেছে রবিবার বিকেলে গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে ওসি গৌতম চন্দ্র কুমারের নেতৃত্বে কুম্ভা চা বাগানে জুয়ার আসরে হানা দেয় পুলিশ এই অভিযানে একাংশ জুয়ারি পালিয়ে গেলেও ছয় জুয়ারিকে হাতে নাতে ধরে ফেলে পুলিশ পরে তাদের কাছ থেকে বৃহৎ পরিমাণে নগদ অর্থ সহ পাঁচটি বিলাসি বাহন জব্দ করে পুলিশ বর্তমানে ধৃতরা উদ্ধারবন্ধ পুলিশের হেফাজতে রয়েছে উল্লেখ্য কুম্ভা চা বাগানে জুয়ার রমরমার অভিযোগ নতুন নয় দীর্ঘদিন থেকে এমন অভিযোগ উঠে আসছিল বিদায়ের আগ মুহূর্তে ওসি গৌতম চন্দ্র কুমারের নেতৃত্বে পুলিশের এই সফল অভিযানকে সাধুবাদ জানান অনেকে সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ রোধে পুলিশের এমন অভিযান অব্যাহত রাখতে সচেতন মহলের তরফে আর্জি জানানো হয় ডিলিমিটেশনের বিরুদ্ধে আইনি ও গণতান্ত্রিক প্রতিবাদ গড়ে তোলার আহ্বান ভাষা শহীদ স্মারক সমিতির বরাকে আসনের সংখ্যা পনেরোটি কিন্তু তা কর্তন করে বর্তমানে তেরোটি করা হয়েছে এর পরিপ্রেক্ষিতে সমিতির কর্মকর্তারা জানান কোন জিনিস তৈরি করার পেছনে যুক্তি থাকা দরকার কিন্তু ডিলিমিটেশন রাতে তৈরি করা হয়েছে ডিলিমিটেশনের মাধ্যমে শিক্ষা সংস্কৃতি ও অধিকারের দিক দিয়ে বরাকে বসবাসকারী মানুষের যে কমর ভেঙে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন তা আগামীতে স্পষ্ট হয়ে যাবে বলে মনে করছেন সংস্থার কর্মকর্তারা বিষয়টি নিয়ে ডিলিমিটেশনের বিরুদ্ধে আইনি ও গণতান্ত্রিক প্রতিবাদ গড়ে তোলার আহ্বান ভাষা শহীদ স্মারক সমিতির কর্মকর্তারা তো আমরা ভাষা শহীদ স্মারক সমিতি মনে করি যে এই ডিমিলিটেশন আসাম চুক্তি উপহার একটা বিশেষ জনগোষ্ঠীকে সন্তুষ্ট করার জন্য এই ডিমিলিটেশন করা হয়েছে এবং এই উপত্যকা বিশেষ করে বাঙালি হিন্দু যারা আছে এই বরাক উপত্যকা বা বাঙালি যারা আছেন তাদের কোমর চিরদের জন্য ভেঙে দেওয়া হয়েছে কারণ এই যে আসাম চুক্তির ফলে যে এনআরসি তারপর এই এনআরসি এই এনআরসির মাধ্যমে ১৯ লক্ষ যে বিদেশির প্রশ্ন তারপর তা তারপর আসামে কিছু সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠান মহামান্য সুপ্রিম কোর্টে যে মামলা করেছেন সেখান থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করা হয়েছে এই ডিমিলিটেশনের মাধ্যমে যাতে একটা জনগোষ্ঠীকে সন্তুষ্ট করা যায় তো আমরা বিশ্বাস করি যে 
আসামের প্রতিটি ভাষা গোষ্ঠীর মানুষ মিলেমিশে থাকুক বরাক উত্তর মানুষ শান্তিতে থাকুক সুস্থভাবে থাকুক তার অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকার যে সাংবিধানিক রাইট রয়েছে সেগুলো নিয়ে সবাই বেঁচে থাকুক কিন্তু আজকে আমাদের প্রশ্ন আমাদেরকে বেঁচে থাকতে দেওয়া হচ্ছে আন্তর্জাতিক ড্রাগস দিবসের সভা সমিতির পাশাপাশি করিমগঞ্জ পোড়ালো দুশো পঁচিশ কোটি টাকার নেশা সামগ্রী করিমগঞ্জ শহর সংলগ্ন কর্ণমধু এলাকার জুনিটিলা পুলিশ রিজার্ভ ক্যাম্পের মাঠে আজ পুরানো হল এই বিপুল পরিমাণের নেশা সামগ্রী বিভিন্ন সময় করিমগঞ্জ জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে পুলিশ জব্দ করেছিল এই অবৈধ ড্রাগসগুলো যার মধ্যে রয়েছে হেরোইন কফ সিরাপ গাজা ইয়াবা ট্যাবলেট সব মিলিয়ে মোট দুশো পঁচিশ কোটি টাকার নেশা সামগ্রী পুরালো করিমগঞ্জ পুলিশ পরে সাংবাদিকদের সামনে এই বিপুল পরিমাণের নেশা সামগ্রী পুরানো সম্পর্ক গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল ওসর হয় করিমগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট বারাক ভ্যালি তো আমার করিমগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট এজ এ ড্রাগ ট্রেফিং রুপ ইউজ করা যায় আমি যেমনকে যা বছর ইনপুট পাইছো আমার সকলে গোটে টিম ওয়ার্ক হিসাবে কাম করে যাওয়ার সফলতা পাইছে সেই গোটেখি কম্পিটেন্ট অথরিটিতে অ্যাপ্রুভাল করার পিছন আমি অনাস্থায় পদ হারালেন রাঙ্গির খাট জিপি সভাপতি শম্ভু রবিদাস সোমবার সোনাই উন্নয়ন খণ্ড কার্যালয়ে সোনাই আঞ্চলিক পঞ্চায়েতের সভাপতি ইউসুফ দিলদার লস্করের পৌরোহিত্যে এ নিয়ে ভোটাভুটি অনুষ্ঠিত হলে জিপির নয় জন গ্রুপ সদস্য সভাপতির বিরুদ্ধে ভোট দেন জিপিতে বিনা কাজে অর্থ গায়বের অভিযোগ তুলে সভাপতির বিরুদ্ধে একজোট হন গ্রুপ সদস্যরা এদিন ভোটদান পর্ব শেষে সাংবাদিকদের কাছে সভাপতির বিরুদ্ধে ভোটদানের কথা জানান জিপি সহ সভানেত্রী জেরিন আক্তার লস্কর গ্রুপ সদস্য যথাক্রমে ধনঞ্জয় নাথ মিজুক আহমেদ লস্কর রঞ্জন রবিদাস শিখারানী দাস রমলা বেগম লস্কর পারভিন আক্তার বরভুইয়া আব্দুল খালিক আহমেদ ও শামীম নেওয়াজ লস্কর আর এর মধ্যে আমরা নয় জন মেম্বারে নয়টা নয়টা ভোট দিয়া পঞ্চায়েত আমরা হারাইছি এখন আমরা বর্তমান কোর আমরা জেরি ডাক্তার লস্কর তারপরেও পঞ্চায়েতের দুর্নীতির কারণে আমরা অনাস্থা আনছি প্রায় এক কোটি ছয়চল্লিশ লক্ষ টাকা তাই আত্মসাত করছেন আর এই টেকাগুলো কীরকম আত্মসাত হয় আর এইটা তো অলরেডি জিবি সচিব এবং জিবি প্রেসিডেন্টের জয়েন্টিং অ্যাকাউন্টের মধ্যে টেকাগুলো রাখা আসলো এখন পঞ্চায়েতে কীরকম এই সবগুলো টেকা উঠেলা ওটা আমরা সঠিকভাবে তদন্ত চাই এরপরে আমরা সোনাই থানাতে এফআইআর করছি আমরা পুলিশের লোকে যোগাযোগ করবো তারপরে প্রতিশোধর এরেস্ট করিয়া জেলে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হোক আর আপনারা সাংবাদিক বাইয়ের হইয়ার যাতে এই নিউজটা যাতে আসামের সিএম এবং শিলচারের ডিসি মহোদয় জেলা প্রশাসন সবার কাছে এই নিউজটা যাতে ফসে যায় আর জিপি প্রেসিডেন্টের নাম হইল শ্রী শম্ভু রবিদাস মহাশয় ড্রাগস আসক্তি এবং অবৈধ পাচারের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন হল শিলচর প্রেস ক্লাবে এদিন বিকেলে ক্লাব ভবনে আয়োজিত এক আলোচনা সভা আয়োজিত হয় নেশার ভয়ঙ্কর থাবা থেকে বাঁচতে হলে ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে প্রতিরোধ করতে হবে শীর্ষক আলোচনা সভায় মতামত ব্যক্ত করেন বক্তারা পরে আসরের অন্তিম পর্বে এতদ অঞ্চলের তিন সাংবাদিককে রবিজিৎ চৌধুরী স্মারক সাংবাদিকতা পুরস্কার প্রদান করা হয় একদম বিপদে পাদে ওদের দোষার থেকে এটা আমার একদম ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সব থেকে বড় জিনিস আমরা মা বাবা যারা অভিভাবক থাকি সব থেকে বড় দোষী আমরা কারণ যখন রাস্তায় একটা বাচ্চাকে দেখা গেল ও নেশা করছে ওর বাড়িতে সেই খবরটা দেওয়ার পর বাড়ির লোক এটা লুকাতে থাকে যে না এটা ভুল দেখছে কিছু করেনি আমার ছেলে বা মেয়ে এটাই এই বাচ্চাটা আস্কারা পেয়ে যায় আমরা কিন্তু প্রতিবারই বাচ্চাদের দোষ এটা দেখতে থাকি এরকম করতে করতে একবার প্রতিবার মা বাবারা নিজেদের সামাজিক সম্মান রক্ষার্থে এই জিনিসগুলি লুকাতে থাকে এই বাচ্চাদের একটা ছোট্ট পরিসংখ্যান আপনাদের দিচ্ছে 
कर्मकर्ता নর্থইস্টের মধ্যে বর্তমানে একমাত্র শিলচর লায়ন্স চক্র হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য অত্যাধুনিক বিদেশি মেশিন রয়েছে বলে দাবি করেন তারা কিন্তু স্বাস্থ্যকর্মী স্বল্পতার দরুন দূরদূরান্তের গ্রামীণগঞ্জ স্যাটেলাইট চক্র চিকিৎসার প্রয়াস সক্রিয় নয় বলে আক্ষেপও ব্যক্ত করেন তারা গত 25 বছরে আমরা এখানে চোখের উপরে বিভিন্ন ধরনের কাজকর্ম করছি এবং অত্যন্ত অত্যাধুনিক মেশিন হসপিটালে ইনস্টল করা হয়েছে রিসেন্টলিও আমরা খুব দাম দিয়ে একটা মেশিন আইওয়েল মাস্টার এগ্রস বায়োমিটার ইনস্টল করছি এছাড়াও আরও সোফিস্টিকেটেড মেশিন আমরা এখানে আছে ওসিটি ফান্ডাস ক্যামেরা সহ অপারেশনের ডাক্তারবাবুরা আছেন তারা খুব বা অপারেশন ফেকো মেশিন ফেকো ফেজিয়ন ফেকো সেঞ্চুরিয়ান এগুলো অনেক সোফিস্টিকেটেড মেশিন আমাদের এখানে আছে তো আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনে আমরা লায়ন্স আই হসপিটাল হসপিটালের ব্যাপারে কইবা আমরা মেডিকেল ডাইরেক্টর লায়ন ডক্টর বিমলজ্যোতি দেবশিক্ষা ডিলিমিটেশনের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের বিশাল প্রতিবাদী ধর্ণা জেলা শাসকের কার্যালয় প্রাঙ্গণে শাসক দলের প্ররোচনায় সমষ্টি পুনর্নির্ধারণের নামে নির্বাচন আগের জনবিরোধী প্রতিবাদ ধর্ণা কার্যসূচি পালন করল করিমগঞ্জ জেলা কংগ্রেস নির্বাচন কমিশন ডিলিমিটেশনের খসড়া প্রস্তাবে বরাক উপত্যকার আসন সংখ্যা কমিয়ে পনেরোটি থেকে তেরো করার প্রতিবাদে আজ করিমগঞ্জ জেলা শাসক কার্যালয়ের সামনে ধর্ণা সেরে করিমগঞ্জ জেলা কংগ্রেস এক বিশাল প্রতিবাদী ধর্ণার আয়োজন করা হয় এদিন ধর্ণা কার্যসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ ও প্রাক্তন বিধায়ক মনিলাল গোয়ালা প্রাক্তন জেলা কংগ্রেসের সভাপতি সতু রায় সিপিএম নেতা চন্দন চক্রবর্তী বর্তমান জেলা কংগ্রেসের সভাপতি রজত চক্রবর্তী সহ জেলা কংগ্রেসের অন্যান্য পদাধিকারীরা মাদক বিরোধী দিবসে দুটি স্কুলে সচেতনতামূলক আলোচনা সভা আয়োজিত করল লাইফলাইন হেল্পিং অ্যান্ড সোসাইটি এদিন বিশ্ব মাদক বিরোধী দিবসে সোসাইটির পক্ষে সোনাবাড়ি ঘাটের মইনুল হক চৌধুরী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং সোনাই নিত্যগোপাল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পৃথক পৃথকভাবে মাদক দ্রব্য কুপ্রভাবের বিরুদ্ধে সচেতনতামূলক বক্তব্য রাখেন লাইফলাইন হেল্পিং অ্যান্ড সোসাইটির অধীনে থাকা নেশামুক্তি ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের কাউন্সিলর এইচ ধরেন্দ্র সিং এই যে সোসাইটির মধ্যে এই এনজিওর মধ্যে যারা আজকের দিন নিশার সমস্যা লইয়া আয় ওরারে রাস্তা দেখায় ওরারে একটা নতুন জীবন যাপন করার জন্য সুযোগ দেওয়া দেয় আর তারারে একটা ভালো জীবন যাপন করার জন্য আমি তারারে সাজেশন গুলো দিই তো প্রথম আমি সবাইকে বলতে চাই কি আজকের দিনটা হলো ইন্টারন্যাশনাল ডে এগেনস্ট ড্রাগ এবুস অ্যান্ড ইলিসিড ট্রাফিকিং মানে আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী দিবস আমরা প্রত্যেক বছর অবজার্ভ করা হয় কারণটা হলো আজকের দিন আমরা সোসাইটির মধ্যে সমাজের মধ্যে এই যে ড্রাগ এডিক যা আলকোহল এডিক নানারকম নানা ধরনের এডিকশনের সমস্যার জন্য নানারকম নানা ধরনের সমস্যাগুলো বাড়ি যায় আর সোসাইটিটা গাড়ির আপার ডিপার লাইট জ্বালানোর বিবাদকে কেন্দ্র করে প্রাণঘাতী হামলা চালানোর মতো চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটল শহর সংলগ্ন তারাপুর শিববাড়ি রোডের সূর্য সেন লেনে জানা গেছে রবিবার রাত্রি এগারোটায় সুজিত চক্রবর্তী পিকলু ও কল্লোল চন্দন নামে দু ব্যক্তি সূর্য সেন লেনের বাসিন্দা দিবাকর শুক্লবদ্দীর উপর প্রাণঘাতী হামলা চালায় ঘটনাটির সূচনা হয় সূর্য সেন লেন গলির থেকে দিবাকর শুক্লবদ্দের ছোট ভাই স্কুটি নিয়ে আসার পথে উল্টো দিক থেকে গাড়ি নিয়ে আসা সুজিত চক্রবর্তী দিবাকরের ছোট ভাইয়ের স্কুটির ডিপার লাইটটি খারাপ থাকায় সেখানে একজন তার তাইনোর বাসায় আমরা বললি সুজেশন নেন সুজিত চক্রবর্তী 
बताई नहीं हेलमेट लगाई जा पहले दिन के ड्राइव आ चलो बताई आया तुम घोड़े से मैं गल्ला गल्ली चिल्ला चिल्ली फोर्स से सब बेजाल फोर्स से हम लोग घोड़े मारने से फैमिली रहता है पूजा दो वाइसे जो नापने जाएंगे एक अंतिक या सब बेजाल जैसा बेजाल जैसा डिपार्टमेंट खराब होटल लिया बेजाल जैसा टाइम कैसे किया तब यार आपसे एक और टो टो सुमाए आरक्षक टाइम में बाइक लिया जो कोलूल चंदो हम लोग एक उल्लेख ही रखे ताज़े लिया है आम का जो घोड़े बाँटता खेते हैं असलम बात बहुत बुरी सी घोड़े लिया ही से घोड़े लिया ही या खुद दर्जा को तो तो माने मार्गी जो तो दर्जी तो ऐसे होता है तो दर्जा को इसी बारे जी दर्जा को लाल लोग लगे हमारे को दर्जे गोलार मुझे दर्जे एक जन कोलूल चंदो गोलार दर्जे गोलार दूरी हमारे बाल को से बाल को पुल का से नीचे हम लोग बड़े बड़े में पुल का से नीचे नीचे दाल को दिखे तो पिकलू जो प्रोवर्ट है जैसे रिच्चो प्रोवर्ट है पहला दिन जो ना हमारे गोलातों से दो या माने तो उस तरह की जैसे मार्च से बोलते हैं वो तो नेक्स्ट टाइम मार्च हमें सो एक बार जस्ट आपको सिद्ध करने तार पूरे बार मैंने आठ टाइम मार्च हमें ब्लीडिंग लोग आलोक दो दिन मंगलवार डेली मीडियेशन के विरुद्ध डाका बनों थे तीव्र विरोधी ता जाना लो काठर जिला ईरिक्शा एसोसिएशन ए दिन एसोसिएशन के कार्यों को तरह बनों थे विरोधी ता करे जाना सरकारी निर्देशनों जाए तादेव ईरिक्शा बेर कर बेर तादेव रुद्दे शहर से शेल्जर शहर चला चल कर जात्री दे ज गतकाल के उन्नी बोले भारत संविधान मत सुप्रीम कोर्टर अर्डर जो कोधरण यह आंदोलन करा उचित नये तो हमें बुझे बोले दिन मजूरी कटे गा मानुष इ रिक्शा चालाले पर बनीमय अर्थ आशी अर्थ दिए हमारे परिवार बाचे संगे रही है अटो चालक ताओ प्रतिदिन रोजगार बनीमय तर परिवार बाचे तई आगामी दिन जो बंदे एक डाक देवा बंदे इ रिक्शा बहरा बड़ो बड़ोते गए जो कोसुविधार सम्मुखीन है रिक्शार रूप जो को आघात आसे संगठन मिले शिलचर शहर सोमवार शिलचर राधा माधव कलेज आईकिएसर उद्योगे और स्टूडेंट्स हेल्थ केयर सेंटर सहयोगित कलेज प्रेक्षागृहे मदक अपव्यवहार और अवैध पाचारे बिुदे एक सजागता सभा आयोजित है सजागता सभाय मुख्य बक्ता हिसाब से उपस्थित थे मंत्य करें शिलचर मेडिकल कलेज हासपत मनोरोग विशेषज्ञ ड हिमव्रत दास राधा माधव कलेज अध्यक्ष ड देवाशीष रय पौरोहित आयोजित ए दिन सजागता अनुष्ठने बक्तव्य रखते गए ड हिमव्रत दास मदक सेवन कर विपदे परिचालित ना होते जुव प्रजन्म आहान जान शेष कर आगे विशेष विशेष खबर आरो एक बार मंगल बार बारह घंटा बड़ा बनोत जनता कार्फो पालोनेर आर्ची आइन लाखों कोडे डिलिमिटेशन खूब दो नागरिक रखा कमिटी मादकर बिुदे आंतर्जा दिवस जिला प्रशासन रेडी एखकर मतलब संबादे नमस्कार